first we are going to study about parallel port parallel port is also called parallel interface why it is called parallel port the meaning of parallel port is that it is a type of port that can that can transfer a number of bits simultaneously to or from a device normally it can transfer 8 to 16 bits simultaneously appo parallel port nu parnjala chela devices ne namaku devices ne computer processor o aita connect cheyan vendita use cheyina oru port aanu so we said there are two types of ports are there they are parallel port and serial port parallel port inde pratheegatha nu parnjala ore samayam namaku oru vaadu bits ne simultaneous aita transfer cheyan pattu and it is mainly used to connect Uh, device with computer adhayad or computer system like nammala keyboard or printer or endinengilum cable nammal normally connect cheyina port lotta aa port nu parayanadha computer inde processor like connect cheyina port nu parayanadha that will be a parallel port and many wires will be there and its main advantage is that a parallel port is faster when compared to serial port because it can transfer multiple bits simultaneously and uh, next one is if you want to connect uh, the devices which are very close to computer system which can we can use this uh, parallel port appo parallel port sadharana aayitte use cheynathu nammal device or computer inde processor node aduthulla devices like keyboard mouse uh, mouse uh, sorry keyboard um, printer appo idu pole the devices ellam connect cheyan vendittana sadharana case la parallel port use cheynathu അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഐഡിയ പാരലൽ പോൾ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സ് നോർമലി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫ്രം ഓർ ടു എ ഡിവൈസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു കണക്ട് ദ ഡിവൈസ് ടു എ ഡിവൈസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ വിത്ത് മെനി വയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെൻ കമ്പയർ ടു ദ സീരിയൽ പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ കണക്ടിങ് ദ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആർ ഫിസിക്കലി ക്ലോസ് ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം next i will uh, show you a figure uh, that is how the parallel port is working and uh, as an example i am taking an input interface we know that there are two types of interface will be there input and output interface input interface is, is used to connect an input device to a computer processor and here i am taking the keyboard and we can see how keyboard is connected to a processor by using uh, parallel port so suppose this part is the keyboard part it contains a number of keys uh, this is the key uh, encoder and the debouncing circuit this part is the interface this is a parallel interface and this is our processor the we know that keyboard is connected to the uh, interface circuits uh, the interface circuit is connected to the processor using bus here we can see data bus address bus The, these are parts of the control bus uh, so we can see how it is working what is the uh, what is the uh, meaning of this figure we know the keyboard has many switches uh, is uh, switches are there actually keyboard is a uh, electromechanical device so behind each key there will be uh, a switch normally whenever we are not pressing any key the switches will be in an open state nammala key press cheyan press onnu cheyidillengil oru key press cheyidillengil keyboard ile ella switches um open stage il aanu and when you press a key on the keyboard the corresponding switch will be closed appo nammala oru keyboard ile oru switch press cheyumbo adinde circuit adinde switch close close cheyunu so uh, there is an electrical signal will uh, will be passed through the switch appo ee switch ee kuda നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത കീയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് സിഗ്നൽ ഈസ് റിസീവ് ബൈ ദ എൻകോഡ് എൻകോഡ് ഐ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് സ്വിച്ചസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ സിഗ്നൽ നേരെ പോകുന്നത് എൻകോഡ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്കാണ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ എൻകോഡ് ഐ യൂണിറ്റ് എൻകോഡ് ഐ യൂണിറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ഇൻ ടു ആസ്കി കോഡ് അപ്പോൾ കിട്ടിയ സിഗ്നലിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഡ് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു Uh, the code ipo a ipo a nu onnu electron press cheyina nundengil adinte corresponding aayittu 65 nu parayna ascii code ee encoder generate cheyunu 
then what is the use of the debouncing circuit nammal pettana press cheythu kanya key vittu kaniyumbo undaguna aa oru debouncing time ile undaguna endengil prashna undengil adine solve cheyan vendittana debouncing circuit ta use cheynathu here you can see the details the debouncing circuit which eliminate the effect of bouncing നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ബൗൺസിങ് ഇഫക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവോയ്ഡ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടറി ആണ് ദിസ് ഡീ ബൗൺസിങ് സർക്യൂട്ട് സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ കീ ബോർഡിൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ചസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കീസ് വിൽ ബി ദയ വി ഹാൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ കീ ദർ വിൽ ബി സ്വിച്ചസ് വിൽ ബി ദയ വെൻ എവർ വി ആർ നോട്ട് പ്രസിങ് എനി കീ ഓൾ സ്വിച്ചസ് വിൽ ബി ഇൻ എൻ ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ് വെൻ വി പ്രസ് പ്രസ് എ കീ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്വിച്ച് വിൽ ബി ക്ലോസ് ദാറ്റ് വിൽ ക്ലോസ് an electron magnet uh, elec uh, electric signal uh, will pass uh, through the wires and it will be received by the encoder unit which is attached to the keyboard the encoder unit will identify the it will create the corresponding ascii code and uh, the debouncing circuit is used to avoid uh, the bouncing um, uh, bouncing uh, that is uh, it eliminate the eff effect of bouncing uh now uh, the ascii code is created here ini adutha task nu parnjala or keyboard il unda ipo 65 nu onna ascii code suppose a nu onna key press edu encoder unit a key corresponding aayittu 65 nu onna ascii key id ascii key undaaki adu kariyumbo ee key undaaki kariyumbodekkum the data will be stored inside the i mean a valid signal will be Uh, a valid control signal will be sent uh, from this encoder unit uh, which indicates that the key is pressed appo nammal ipo endaalu or key press cheyidu nalladha manasilayi kana encoder unit corresponding at 65 nanna code undaaki appo eppadana or key press cheyidu nu manasilakunnathu appo or valid signal ee interface ilekku pogunnu ഈ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് ഈ വാലിഡ് സിഗ്നൽ പോകുമ്പോൾ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത കീ ഡാസ്കി വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബഫർ കോൾ ഡേറ്റ ഇൻ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യം നമുക്കറിയാം ഡേറ്റ ഇനിൽ വാല്യൂ എപ്പോൾ സ്റ്റോർ ആകുന്നോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ എസ് എൻ ബി വിൽ ബി സെറ്റ് സെറ്റ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ്റർഫേസും കീബോർഡും തമ്മിലുള്ള വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ കീബോർഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കീബോർഡിലെ കീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൻകോഡർ ആസ്കി കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പറഞ്ഞു വെൻ എവർ എൻ ആസ്കി കോഡ് വെൻ എവർ എ കീ ഹാസ് ബിൻ പ്രസ്ഡ് ഓൺ ദ കീബോർഡ് എ വാലിഡ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റർഫേസ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ കീ ഹാസ് ബിൻ പ്രസ്ഡ് സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ ഡേറ്റ വിൽ ബി സ്റ്റോർ ദാറ്റ് ഇസ് എ കറസ്പോണ്ടിങ് ആസ്കി വാല്യൂ വിൽ ബി സ്റ്റോർ ഇൻ സൈഡ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ബഫർ and when the valid data is available in the data in buffer the corresponding status flag is in flag will be set to one so now it is that we have to explain the communication between the processor and the interface if a keyboard in the interface will be data available i in even the middle connection so actually the communication between the processor and the interface is a handshaking type handshaking nu parnjale ariya നമ്മൾ ഒരു ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ കൈ നീട്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ആൾ കൈ നീട്ടും അപ്പോഴാണ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ ദ സെയിം മാനർ വെൻ എവർ ദ പ്രോസസ്സർ വാണ്ട് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദ കീ ബോർഡ് പ്രോസസ്സർ ഫസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ റെഡി പ്രോസസ്സർ ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇയാൾ മാസ്റ്റർ റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സിഗ്നല് ഇൻ്റർഫേസിന് കൊടുക്കും എപ്പോഴാണോ ഇൻ്റർഫേസ് റെഡി ആവുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ സ്ലേവ് റെഡി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ തിരിച്ചും കൊടുക്കും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് the master slave manner uh, namku ariyan processor na keyboard il ninnu data accept uh, access cheyanam nundengil first of all uh, the processor will place the corresponding address of the keyboard on the address bus app address bus il oro device nu oro unique address koduthittullathu undu whenever processor want to access data from uh, the keyboard it will place the address on the address bus app address bus il adhe address place cheyyum കീബോർഡിൻ്റെ അഡ്രസ് പ്ലേസ് ചെയ്യും പിന്നെ കീബോർഡ് ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ദ പ്രൊസസ് ക്യാൻ ഓൺലി പെർഫോം ദ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടാൽ അറിയാം റീഡിനും റൈറ്റിനും കൂടെ ഒരു സിഗ്നലാണ് ഉള്ളത് ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആവണം റീഡിങ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കീബോർഡ് അപ്പോൾ ഈ റീഡ് സിഗ്നൽ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ആകും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഫസ്റ
അപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ഇൻ സ്ലേവ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻറ്റർഫേസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സെൻഡ് എ സ്ലേവ് റെഡി സിഗ്നൽ ബാക്ക് ടു പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്ലേസ് ദ ഡേറ്റ ഓൺ ദ ഡേറ്റ ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് കീബോർഡ് വിൽ ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റർഫേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കീബോർഡിൽ കീ പ്രസ് ചെയ്തു അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ എൻകോഡർ റീഡ് ചെയ്തു എൻകോഡർ അതിനെ ആസ്കി കോഡാക്കി മാറ്റി വെൻ എവർ എ കീ ഹാസ് ബിൻ പ്രസ് എ വാലിഡ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ ഇൻപുട്ട് ഇൻറ്റർഫേസ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ദ ഡേറ്റ ഇൻ ബഫർ ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് വിൽ ബി സെറ്റ് ടു വൺ and after that whenever the processor want to receive data from the data in it will uh, it will place the address on the address bus it will uh, it will send a um, read signal because it has to read the value read the data from the key uh, from this buffer then a master ready signal will be issued uh, whenever the data is available here corresponding to the master ready the handshaking signal save ready will be given by the input interface back to the processor and it will place the data on the data bus which will be received by the processor so that is the explanation of this details valid bit and here we can see the data this is a data in status flag is in valid changes from 0 to 1 which cause the ascii code to be loaded to data in at that time sn bit will be set to 1 uh sn bit will be cleared when the processor read the data in register appa data in ile a buffer la value processor read id kanjal pinne sn bit clear aayi and the interface circuit is connected to the asynchronous bus the transfer is controlled by the master ready and slave ready signals which is a handshake signals and the, this read and write appa write na mollu bar ezhudha pattatha onnana bar nu varnam ingane kaanichathu read write uh, uh, distinguish read or write transfer which need to take place this is the corresponding figure appa idile nammal parayana 32 bit address aanu 32 bit address ile 31 വൺ ടോപ്പ് മോസ് തേർട്ടി വൺ മുതൽ എ വൺ വരെ അപ്പോൾ എ സീറോ ടു എ തേർട്ടി വൺ ആണ് മൊത്തം തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ഇതിൽ എ സീറോ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എ വൺ മുതൽ എ തേർട്ടി ടു വരെയുള്ള അഡ്രസ് വെച്ച് അഡ്രസ് ആണ് അഡ്രസ് ഡി കോഡറിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം അഡ്രസ് ഡി കോഡർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റർഫേസ് സർക്യൂട്ട് വിച്ച് വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ കീബോർഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഈ അഡ്രസ് ഡി കോഡർ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഈ എ സീറോ എന്ന് പറയണത് രണ്ട് വാല്യൂ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊസസ്സറിന് എസ് ഇൻ ബിറ്റ് വായിക്കാനാണോ അതോ ഡേറ്റ ഡേറ്റ ബഫറിൽ ഡേറ്റ വായിക്കാനാണോ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ചാണ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഓൾസോ ദ സിഗ്നൽസ് വിച്ച് ഇസ് സെൻഡ് ബൈ ദ പ്രൊസസ്സർ മാസ്റ്റർ റെഡി റീഡ് റൈറ്റ് ഇതിനനുസരിച്ച് അപ്പം ഈ ഒരു ഗേറ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇത് എസ് എൻ ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ആ എസ് എൻ ബിറ്റ് ഡി സീറോയിലൂടെ കിട്ടും എസ് എൻ ബിറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വൺ ആണോ സീറോ ആണോ എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ഐനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആസ്കി കോഡിനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ ബസ്സസ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ഡേറ്റ ബസ്സാണ് ഡി സീറോ മുതൽ ഡി സെവൻ വരെ ഈ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ച അഡ്രസ് ബസ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് ആണ് എ സീറോ മുതൽ എ തേർട്ടി വൺ വരെ Uh, so this is the figure അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫിഗറ് പഠിക്കുക ദിസ് ഇസ് 